हेलो एवरीवन पैंसठवीं बीपीएससी 2019 की तैयारी कर रहे आप सभी का मैं इस करंट अफेयर टेस्ट सीरीज उनचालीस में हार्दिक अभिनंदन करता हूं इसमें हम लोग 12 से 18 अगस्त 2019 के समसामयिक घटनाक्रम के प्रश्नों को व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे और इस बार प्रश्नों की संख्या 40 है और ये प्रश्न हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा यानी बैलिंगल रहेगा दोस्तों ये टेस्ट सीरीज है इसीलिए आपके पास एक पेन और पेपर जरूर रहना चाहिए आप साथ साथ इसकी मार्किंग करते चले जाएं आप अपना जवाब भी देते चले जाएंगे पेपर पे और लास्ट में कैलकुलेट करेंगे कि आपको टोटल कितने मार्क्स आ रहे हैं इस वीडियो के अपलोड होने के आधे घंटे बाद आपके सामने एक सर्वे रिपोर्ट आएगी उसमें जरूर भाग लीजिएगा और आप अपना मार्क्स उसमें दर्ज कीजिएगा आपको कितने मार्क्स आए हैं ताकि आप खुद का मूल्यांकन कर पाएंगे कि बाकी स्टूडेंट जो इस टेस्ट सीरीज में भाग ले और उसके बनस्पत आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा ताकि आप उसमें सुधार कर सकें और मुझे भी आपके लिए क्वालिटी वीडियो बनाने में हेल्प मिल सके पहला प्रश्न है अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस 2019 की थीम क्या है वॉट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल यूथ डे 2019? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन 12 अगस्त को यह मनाया जाता है पहली बार 12 अगस्त 2000 को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया था इसके लिए 8 से 12 अगस्त उन्नीस में पुर्तगाल के लिस्बन में आयोजित वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर यूथ द्वारा सिफारिश की गई थी थीम का उद्देश्य है सभी युवाओं के लिए शिक्षा को अधिक प्रासंगिक न्याय संगत और समावेशी बनाने के प्रयासों पर प्रकाश डालना भारत में बारह जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है अच्छा ये बताइए कि राष्ट्रीय युवा दिवस 2019 यानी नेशनल यूथ डे 2019 का थीम क्या था राइट इन द कमेंट सेक्शन खादी व ग्रामोद्योग आयोग ने विश्व जनजातीय दिवस के अवसर पर किस राज्य के चंदाला गांव में लेदर मिशन लॉन्च किया खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन लॉन्च लेदर मिशन इन चंदाला विलेज ऑफ विच स्टेट ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड ट्राइबल डे द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी राजस्थान सिरोही जिले में 50 चमड़े की किट और 350 मधुमक्खी बक्से वितरित किए गए इस मिशन के तहत आयोग देश भर में के चमड़ा कारीगरों को चमड़े की किट देगा अब एक और प्रश्न आपके सामने में दे रहा हूं कि वर्ल्ड ट्राइबल डे कब सेलिब्रेट किया जाता है राइट इन द कमेंट सेक्शन और उसका थीम भी आपको बताना है किसका इस बार का थीम क्या था किस मंत्रालय ने हाल ही में एक कमांडो यूनिट कोरस लॉन्च किया है Which ministry has recently launched a commando unit called Corus? The right answer is option number B. Rail Mantralay, Ministry of Railways. Full form kya hai iska? CO se ho gaya commando, RA se hai railways, aur S se hai securities. Commando for railway security. Is bal ka gathan railway chhetra ke nikat kisi apriya ghatna तथा रेलवे की संपत्ति को हानि पहुंचाने से रोकने के लिए किया गया है यह बल भारतीय रेलवे तथा इसके यात्रियों को पुख्ता सुरक्षा मुहैया कराएगा इस कमांडो यूनिट को लेफ्ट विंग उग्रवाद तथा आतंकवाद से प्रभावित रेलवे क्षेत्रों में तैनात किया जाएगा यह यूनिट रेलवे नेटवर्क तथा रेलवे यात्रियों की सुरक्षा मुहैया कराएगा इसका निर्माण रेलवे सुरक्षा बल तथा रेलवे सुरक्षा विशेष बल में से किया गया है विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित काजिन सारा नामक झील की खोज कहां पर हुई है वेर इज द लेक नेम्ड काजिन सारा लोकेटेड एट द वर्ल्ड हाइएस्ट एलिवेशन डिस्कवर्ड दिस इज द पिक्चर ऑफ दट लेक द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी नेपाल मनांग जिले के चामे नामक क्षेत्र में सिंगार खड़का क्षेत्र में स्थित है इस झील का स्थानीय नाम सिंगार है इस झील को कुछ महीने पहले पर्वतारोहियों द्वारा खोजा गया था यह झील बावन मीटर की ऊंचाई पर स्थित है परंतु अभी इस ऊंचाई का सत्यापन किया जाना बाकी है इस झील की अनुमानित लंबाई 1500 मीटर तथा चौड़ाई 600 मीटर है इस झील का निर्माण हिमालय में बर्फ के पिघलने के कारण हुआ है वर्तमान समय में विश्व की सबसे ऊंची झील तिलीचो है यह नेपाल में चार मीटर की ऊंचाई पर स्थित है एंटी डोपिंग नीति के तहत घरेलू टूर्नामेंट तथा द्विपक्षीय सीरीज के दौरान भारतीय क्रिकेट खिलाड़ियों के सैंपल्स कौन इकट्ठे करेगा अंडर द एंटी डोपिंग पॉलिसी हु विल कलेक्ट सैंपल्स ऑफ इंडियन क्रिकेट प्लेयर्स ड्यूरिंग डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स एंड बायोलेट्रल सीरीज द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी जिसको नाडा भी कहते हैं अब तक स्वीडन बेस्ड इंटरनेशनल डोप टेस्टिंग मैनेजमेंट आई खिलाड़ियों के सैंपल एकत्रित करता था 
नाडा आई में अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के सैंपल भी एकत्रित कर सकता है क्योंकि आई पी का घरेलू टूर्नामेंट है नाडा की स्थापना सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट उन्नीस अस्सी के तहत 2005 ईस्वी में की गई थी इसका उद्देश्य भारत में डोप मुक्त खेल सुनिश्चित कराना है यह वाडा के नियमों को लागू करता है वाडा यानी वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष प्रोग्राम के जनक विक्रम साराभाई की कौन सी जयंती मनाई गई विच बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विक्रम सारा द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम वॉज सेलिब्रेटेड रिसेंटली द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी सौवी जयंती गूगल ने 12 अगस्त 2019 को डूडल बनाकर याद किया इनका जन्म 12 अगस्त 1919 को अहमदाबाद में हुआ था इन्होंने 15 अगस्त उन्नीस को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की स्थापना की थी इनका निधन हो गया था 30 दिसंबर 1971 को तिरुवनंतपुरम में हाल ही में किस टेलीकॉम कंपनी ने गीगा फाइबर को कमर्शियल तौर पर 5 सितंबर 2019 से उपलब्ध करने की घोषणा की है रिसेंटली विच टेलीकॉम कंपनी हैज अनाउंस टू मेक गीगा फाइबर कमर्शियली अवेलेबल फ्रॉम 5 सितंबर 2019। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी रिलायंस जियो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा 12 अगस्त 2019 को बयालीसवें एनुअल जनरल मीटिंग का आयोजन किया गया कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश अंबानी ने घोषणा की कि रिलायंस जियो चौंतीस करोड़ ग्राहकों के साथ देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी बन गई है तो यह भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसके अतिरिक्त विश्व में दूसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी भी बन गई है मुकेश अंबानी ने जियो गीगा फाइबर के प्लान को लेकर भी जानकारी दी जियो गीगा फाइबर एक हाई स्पीड इंटरनेट सेवा है इसके लिए इंटरनेट के अतिरिक्त कॉलिंग टीवी डी की सुविधा भी प्रदान किया जा सकता है जियो गीगा फाइबर के कनेक्शन पर एक साथ 40 डिवाइस कनेक्ट की जा सकती है गीगा फाइबर 100 एम की स्पीड से शुरू होकर एक जी तक की स्पीड में उपलब्ध होगा जियो गीगा फाइबर के प्लान की शुरुआत सात सौ से होगी और इसकी रेंज दस हजार रूपये तक जा सकती है मोटर स्पोर्ट्स में विश्व कप खिताब जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बन गई है हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमन टू विन द वर्ल्ड कप टाइटल इन मोटर स्पोर्ट्स शी इज द प्लेयर हर नेम इज ऑप्शन नंबर बी ऐश्वर्या पिस उन्होंने हंगरी में वार्पा लोता में फेडरेशन इंटरनेशनल द मोटरसाइकिल महिला चैंपियनशिप का फाइनल जीता है ऐश्वर्या पिस्सी बेंगलुरु की रहने वाली है ऐश्वर्या साल 2018 में थकाऊ बाजा एरागोन रैली में हिस्सा लेने वाली पहली भारतीय महिला राइडर भी बनी थी भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी की पहली महिला अध्यक्ष कौन चुनी गई हैज बीन इलेक्टेड एज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल साइंस अकेडमी द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए चंद्रिमा शाह वे इस पद पर 2020 से 2022 तक रहेंगी वे अजय कुमार सूद की जगह लेंगी चंद्रिमा राष्ट्रीय इम्यूनोलॉजी संस्थान दिल्ली में प्रोफेसर ऑफ एमिनेंस है भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान जिसे अब भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी कहा जाता है इस संस्थान की स्थापना 7 जनवरी 1935 को कलकत्ता में हुई थी इसका मुख्यालय साल 1946 तक एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में था इसका मुख्यालय साल उन्नीस में दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया गया था किसी एक दशक यानी दस वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में बीस रन पूरे करने वाले विश्व के पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं Who has become the first batsman in the world to complete twenty thousand run in international cricket in a decade? Means ten, in ten years. The right answer is option number D. Bharat ke captain Virat Kohli. Virat Kohli ne tino prarupon mein milakar 20,502 run banaye hain. Virat Kohli ne yeh uplabdi West Indies ke virudh 14 August 2019 ko tisre ek divisi antarastiya match mein apne 43vin shatkiya pari ke dauran hasil ki. विराट कोहली ने टेस्ट तथा टी ट्वेंटी अंतर्राष्ट्रीय में साल 2010 में पदार्पण किया था उन्होंने वनडे में साल 2008 में ही पदार्पण कर दिया था रिकी पॉन्टिंग ने इसके बाद अठारह रन बनाए थे दक्षिण अफ्रीका के ऑलराउंडर जैक कैलिस इस मामले में तीसरे नंबर पर आते हैं इन्होंने सोलह रन बनाए थे जल मिशन के तहत कब तक भारत में सभी घरों में पाइप के जरिए पानी पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है अंडर जल जीवन मिशन वाटर थ्रू पाइप टू ऑल हाउसेस इन इंडिया विल बी प्रोवाइडेड बाय द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी 2024 हजार चौबीस 
प्रधानमंत्री मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जल जीवन मिशन पर साढ़े तीन लाख करोड़ रुपए खर्च करने की घोषणा की है जल जीवन मिशन के तहत वर्षा के पानी को रोकने समुद्री पानी माइक्रो इरिगेशन पानी बचाने का अभियान सामान्य नागरिक सहज हो बच्चों को पानी के महत्व की शिक्षा दी जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को संबोधित करते हुए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सी का नया पद बनाने का भी घोषणा किया है तीनों सेनाओं थल सेना वायुसेना और भारतीय नौसेना के ये प्रभारी होंगे अच्छा एक इंटरेस्टिंग प्रश्न इसी से रिलेटेड कि बिहार में सिमिलर स्कीम चल रही है तो उस स्कीम का नाम क्या है सात निश्चय योजना के अंदर आता है स्कीम का नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है तीन सदस्यीय क्रिकेट सलाहकार समिति सी ने रवि शास्त्री को यही है भारतीय टीम के मुख्य कोच पद पर बरकरार रखा इस समिति में कौन शामिल नहीं थे द थ्री मेंबर क्रिकेट एडवाइजरी कमिटी सी एस सी हैज एडवाइज रवि शास्त्री एज द हेड कोच ऑफ द इंडियन टीम हु आज नॉट पार्ट ऑफ दिस कमिटी द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी अनिल कुंबले वॉज नॉट इन द कमिटी बाकी थे कपिल देव अंशुमन गायकवाड़ और शांता रंगा स्वामी बीसीसीआई ने 16 अगस्त 2019 को भारतीय टीम के नए हेड कोच की घोषणा की रवि शास्त्री को एक बार फिर भारतीय पुरुष टीम के मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया है वे साल 2021 तक टीम इंडिया के कोच बने रहेंगे रवि शास्त्री के साथ कोच पद की दौड़ में न्यूजीलैंड के पूर्व कोच माइक हसन श्रीलंका के पूर्व कोच टॉम मोडी वेस्ट इंडीज और अफगानिस्तान के पूर्व कोच फिल सिमंस भारत के पूर्व फील्डिंग कोच रोबिन सिंह और भारत के पूर्व मैनेजर लाल राजपूत भी शामिल थे वर्तमान कोच रवि शास्त्री पिछले 19 साल के इतिहास में तीसरी बार कोच बनाए गए हैं भारतीय सेना ने हाल ही में मूलभूत आवश्यकताओं और आवश्यक सेवाओं को सुनिश्चित करने के लिए कहां पर मिशन रीच आउट शुरू किया वे डिड इंडियन आर्मी रिसेंटली लॉन्च मिशन रीच आउट टू इंश्योर बेसिक नीड्स एंड इसेंशियल सर्विसेस द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं नन ऑफ द एव क्योंकि सही जवाब है जम्मू जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में कर्फ्यू लगाया गया था मिशन रीच आउट के लिए नगरोटा मिलिट्री स्टेशन में एक उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया प्रदान की जाने वाली सेवाएं होंगी मोबाइल मेडिकल केयर यूनिट्स महिला मेडिकल अफसर आवश्यकता अनुसार राशन तथा अन्य महत्वपूर्ण आपूर्ति अस्पताल तक रोगियों को ले जाने में सहयोग करना एटीएम बैंक तथा अस्पताल की सुरक्षा सुनिश्चित करना हाल ही में जीआई टैग प्राप्त किए निम्न में से किसका संबंध मिजोरम से है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू मिजोरम हु रिसेंटली गॉट जीआई टैग ये सभी को मिला है तो इनमें से किसका संबंध मिजोरम से है द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ई एक से अधिक मोर देन वन क्योंकि सही जवाब है ताहलो पुआन फैब्रिक और पुआन चेई शाल ये दोनों सही जवाब है तो एक एक करके सभी को देख लेते हैं तिरूर का पान का पत्ता इसकी खेती केरल के मलयपुर जिले में तिरूर तनूर तिरूर आंगड़ी कुट्टीपुरम इत्यादि स्थानों में की जाती है इस पत्ते में कई औषधीय गुण है इसका उपयोग औषधि तथा उद्योग में किया जाता है तालो पुआन फैब्रिक जो है इस कपड़े का निर्माण मिजोरम में किया जाता है इसका निर्माण मुख्य रूप से आयजोल तथा थेंजाल में किया जाता है पुआन चेई शाल यह एक रंगीन शाल है यह मिजो उत्सव तथा नृत्य इत्यादि में उपयोग किया जाता है और पलानी पंच मीर्थम प्रसादम तमिलनाडु के पलानी में दंदयूथा पानी स्वामी मंदिर में प्रदान किया जाता है इसका निर्माण केला घी इलायची गुड़ शहद इत्यादि से किया जाता है हाल ही में किस देश में आयोजित 2019 जूनियर ट्रैक वर्ल्ड साइकिलिंग चैंपियनशिप में टीम स्प्रिट इवेंट में भारतीय पुरुष साइकिलिस्ट टीम ने स्वर्ण पदक जीता है रिसेंटली इंडियन मेंस साइकिलिस्ट टीम हैज वन गोल्ड मेडल इन द टीम स्प्रिट इवेंट इन 2019 जूनियर ट्रैक वर्ल्ड साइकिलिंग चैंपियनशिप हेल्ड इन विच कंट्री द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी जर्मनी और वहां भी फ्रैंकफर्ट में यह विश्व साइकिलिंग इवेंट सीनियर हो या जूनियर में भारत का पहला स्वर्ण पदक है इस टीम में एसो एलवेन रोनाल्डो सिंह जैम सिंह तथा रोजित सिंह शामिल हैं यही चारों खिलाड़ी 
फाइनल में भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हराया जबकि ग्रेट ब्रिटेन तीसरे स्थान पर रहा पुरुषों के किरीन इवेंट में भारत के एसो एलवेन ने कांस्य पदक भी जीता है उत्तरी ध्रुव के ऊपर से उड़ान भरने वाली पहली भारतीय एयरलाइन कौन बन गई है हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन एयरलाइन टू फ्लाई ओवर द नॉर्थ पोल द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी एयर इंडिया भारत की सरकारी वायु कंपनी तिहत्तरवें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यह कमाल किया है यह उड़ान किर्गिस्तान देखिए जो रूट है इस रूट को बताया गया इस तरह से आएगा यह किर्गिस्तान कजाकिस्तान रूस आर्कटिक महासागर कनाडा होते हुए अमेरिका में प्रवेश किया इस नए मार्ग से दिल्ली सैन फ्रांसिस्को की यात्रा 12,000 किलोमीटर से कम होकर के आठ किलोमीटर तक रह गई इससे यात्रा में लगने वाले समय में तीस मिनट की बचत होगी उत्तरी ध्रुव के ऊपर से जाने वाले इस उड़ान के पायलट थे कैप्टन रजनी शर्मा और कैप्टन दिग्विजय सिंह सऊदी अरब की तेल कंपनी सऊदी अरामको ने रिलायंस में कितने अरब डॉलर के निवेश की घोषणा की है हाउ मेनी बिलियन डॉलर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट हैज बीन अनाउंस्ड बाय सऊदी अरेबियन ऑयल कंपनी सऊदी अरामको इन रिलायंस द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी पचहत्तर अरब डॉलर 75 बिलियन डॉलर्स। सऊदी अराम को रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के ऑयल टू केमिकल कारोबार इसको एकदम बिल्कुल ध्यान में रखना ऑयल टू केमिकल कारोबार में 20 फीसदी हिस्सेदारी ये फीसदी भी याद रखना है 20 परसेंट पचहत्तर अरब डॉलर के एंटरप्राइज वैल्यू पर खरीदेगी मुकेश अंबानी ने इस बात की घोषणा की रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के ऑयल टू केमिकल कारोबार का राजस्व पांच लाख करोड़ रुपए का है विश्व की सबसे बड़ी तेल उत्पादक कंपनी सऊदी अराम को रिलायंस में हिस्सेदारी लेने के बाद प्रतिदिन पांच लाख बैरल तेल की आपूर्ति करेगी जामनगर में रिलायंस इंडस्ट्रीज का विश्व का सबसे बड़ा रिफाइनिंग कॉम्प्लेक्स है इसकी क्षमता चौदह लाख बैरल प्रतिदिन की है जिसकी तस्वीर आप सामने देख सकते हैं निम्न में से किस राज्य ने समर्थ योजना के लिए केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज नॉट साइंड एमओयू विद द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स फॉर समर्थ स्कीम द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए बिहार क्योंकि बिहार इस स्कीम का हिस्सा है ही नहीं टोटल 18 राज्य हैं जिनमें से 16 राज्यों ने किस किस ने राज्य ने दस्खत किए अरुणाचल प्रदेश केरल मिजोरम तमिलनाडु तेलंगाना उत्तर प्रदेश आंध्र प्रदेश असम मध्य प्रदेश त्रिपुरा कर्नाटक मणिपुर हरियाणा मेघालय झारखंड तथा उत्तराखंड जम्मू कश्मीर तथा उड़ीसा ने भी पहले सहमति प्रकट की थी परंतु अभी इन दो राज्यों ने एमओयू पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं यह केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई कौशल विकास योजना है इसका उद्देश्य हथकरघा हस्तशिल्प रेशम उत्पादन तथा बुनाई जैसे पारंपरिक सेक्टर में कौशल विकास तथा कौशल अपग्रेडेशन को बढ़ावा देना 18 राज्यों के लगभग 4 लाख लोगों को सतत आजीविका के अवसर उपलब्ध करवाना इसका लक्ष्य है लेकिन पता नहीं बिहार को क्यों इंक्लूड नहीं किया गया है क्योंकि बिहार में भी तो एक भागलपुर ऐसा जगह है जहां पर रेशम उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाता है निम्न में से किस कंपनी ने अपना खुद का एक ऑपरेटिंग सिस्टम हार्मनी ओएस लॉन्च किया है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज लॉन्च इट्स ओन ऑपरेटिंग सिस्टम हार्मनी ओएस राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए हुआ और ये चीनी कंपनी है चीनी में इसको कहते हैं हॉन मैन इस ऑपरेटिंग सिस्टम को यह एंड्रॉइड और आईओ से काफी अलग है इस ऑपरेटिंग सिस्टम के पहले वर्जन को दो में स्मार्ट स्क्रीन उत्पादनों पर लॉन्च किया गया था बाद में इस ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग स्मार्ट डिवाइस वेरिएबल डिवाइसेस इत्यादि पर किया जाएगा वेरिएबल डिवाइसेस मतलब जैसे स्मार्ट वॉच इस ऑपरेटिंग सिस्टम को एस एस में लॉन्च किया गया है जब हुआ वे अमेरिका चीन व्यापार युद्ध के कारण गूगल के एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म की पहुंच को खोने की स्थिति में पहुंच गया है पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में पाकिस्तान के एफ विमान को मार गिराने वाले विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को किस पदक से सम्मानित किया जाएगा विच मेडल विल बी कन्फर्ड टू विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान हु शॉट डाउन पाकिस्तान एफ सिक्सटीन एयरक्राफ्ट इन पीओ के अफ्टर एन एयर स्ट्राइक इन बालाकोट पाकिस्तान द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी वीर चक्र 
राष्ट्रपति ने असाधारण वीरता के लिए इस साल कुल 132 सैन्य कर्मियों को वीरता पुरस्कारों से अलंकृत करने का निर्णय लिया है इन पुरस्कारों में दो कीर्ति चक्र एक वीर चक्र जो इन्हें दिया जा रहा है चौदह शौर्य चक्र आठ सेना पदक बार वीरता नब्बे सेना पदक वीरता पांच नौसेना पदक वीरता सात वायुसेना पदक वीरता और पांच युद्ध सेवा पदक शामिल है इस मौके पर खास तौर पर महिला स्कॉटन लीडर मिंटी अग्रवाल को युद्ध सेवा मेडल प्रदान करने की घोषणा करके सराहा गया मिंटी अग्रवाल को यह पुरस्कार बालाकोट हवाई हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच हवाई संघर्ष के दौरान दिए गए उनके योगदान के लिए दिया जाएगा भारतीय सेना के एक राष्ट्रीय राइफल्स महार के साइपर तकनीक प्रकाश जाधव को एक ऑपरेशन में उनकी वीरता पर भूमिका के लिए कीर्ति चक्र मरणोपरांत से सम्मानित किया जाएगा स्वतंत्रता दिवस 2019 के लिए दूरदर्शन ने किस देशभक्ति गीत को लॉन्च किया बीच पेट्रियोटिक सॉन्ग वॉज लॉन्च बाय दूरदर्शन फॉर ट्वेंटी इंडिपेंडेंस डे द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी वतन और उसी की एक झांकी है इसका वीडियो जो जारी किया गया था मैंने से पीआईबी से लिया हुआ है केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने नई दिल्ली में से लॉन्च किया इस गीत में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तथा चंद्रयान दो जैसी उपलब्धियों को रेखांकित किया गया है इस गीत में देश के वीर सैनिकों तथा शहीदों के प्रति सम्मान व्यक्त किया गया है इस गीत को जावेद अली ने अपनी आवाज दी है इस गीत के लिरिक्स आलोक श्रीवास्तव द्वारा लिखे गए हैं अकॉर्डिंग टू पी ये जो गाना है न्यू इंडिया को सेलिब्रेट करता है किनकी अध्यक्षता में गठित सीएसआर यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर उच्च स्तरीय समिति ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन को सौंपी है द हाई लेवल कमिटी ऑन सीएसआर मींस कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कंस्ट्रक्टेड अंडर हुज चेयरमैनशिप हैज रिसेंटली सबमिटेड इट्स रिपोर्ट टू फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी इंजेती श्रीनिवास ये कॉर्पोरेट मामले के सचिव हैं इस समिति ने सी पर किए जाने वाले व्यय को कर में कटौती योग बनाने की सिफारिश भी की है इस समिति ने सिफारिश किया कि जिन कंपनियों की सी राशि 50 लाख रुपए से कम है उन्हें सी समिति गठित करने से छूट दी जानी चाहिए इस समिति ने सी नियमों का पालन न किए जाने को दीवानी अपराध घोषित करने की सिफारिश भी की है ये डॉक्टर कृष्णा मूर्ति सुब्रमण्यम कौन है ये है चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ इंडिया और राजीव कुमार कौन है कमेंट बॉक्स में लिखिए किस संस्थान के अनुसंधानकर्ताओं ने कम लागत वाली ब्लड टेस्ट डिवाइस का विकास किया है रिसर्चर्स ऑफ विच इंस्टीट्यूट हैज डेवलप्ड लो कॉस्ट ब्लड टेस्ट डिवाइस राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी आई खड़गपुर इसके लिए स्मार्टफोन के साथ एक पेपर स्ट्रिप बेस्ड किट का उपयोग किया जाता है देखिए बिल्कुल इसी तरह से इमेजिंग के लिए एलईडी लाइट का उपयोग किया जाता है यह डिवाइस इस्तेमाल करने में बेहद सरल है और इसकी लागत भी कम है इस किट का प्रयोग प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती के नेतृत्व वाली टीम ने किया है किस संस्थान के अनुसंधानकर्ताओं ने प्रोजेक्ट वाटर चक्र के तहत मानवीय मूत्र को रिसाइकल करने के लिए एक सिस्टम का विकास किया है इस तरह से यह सिस्टम होगा रिसर्चर्स ऑफ विच इंस्टीट्यूट हैव डेवलप्ड सिस्टम टू रिसाइकल ह्यूमन यूरिन अंडर प्रोजेक्ट वाटर साइकिल द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी आईआईटी मद्रास इस प्रोजेक्ट ने जुलाई 2019 में इंडियन इनोवेशन ग्रोथ प्रोग्राम 2.0 का अवार्ड जीता था इस सिस्टम के तहत यूरिन को तीन दिन तक स्टोर किया जाता है इससे यूरिया अमोनिया में परिवर्तित हो जाता है स्टीम डिस्टिलेशन प्रक्रिया के द्वारा अमोनिया को अलग कर दिया जाता है इस कमर्शियल ग्रेड लिक्विड का उपयोग डिटर्जेंट तथा रबर उद्योग में किया जा सकता है इसके बाद शेष द्रव में मैग्नीशियम डाला जाता है इस प्रकार इलेक्ट्रोकेमिकल प्रक्रिया के माध्यम से 90 प्रतिशत जल को पुनः प्राप्त किया जा सकता है इस जल का उपयोग पौधों को पानी देने तथा फ्लशिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने पहली बार एनोड के रूप में हल्के स्टील का प्रयोग करके रिचार्जेबल आयरन आयन बैटरी का निर्माण किया है रिसर्चर्स ऑफ विच इंस्टीट्यूट हैव मैन्युफैक्चर्ड रिचार्जेबल आयरन आयन बैटरी यूजिंग माइल्ड स्टील एज एनोड फॉर द फर्स्ट टाइम द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी आई मद्रास 
वैश्विक स्तर पर इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती मांग को देखते हुए सस्ती बैटरी विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है भारत और विश्व में लिथियम भंडार की कमी के कारण अन्य सामग्रियों के प्रयोग का प्रयास किया जा रहा है जो लिथियम की तरह कार्य कर सके आयरन धातु में लिथियम जैसे भौतिक रासायनिक गुण होते हैं साथ ही आयरन आयन की रेडॉक्स क्षमता लिथियम आयन से अधिक होती है और आयरन आयन की त्रिज्या लिथियम आयन के लगभग समान होती है लोहे के इन दो अनुकूल गुणों के माध्यम से रिचार्जेबल बैटरी बनाई जा सकती है और इस टीम को किसने लेट किया था राम प्रभु सुंदरा ये सामने देखिए तस्वीर इनकी हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने किनकी पुस्तक लिसनिंग लर्निंग एंड लीडिंग का विमोचन किया रिसेंटली होम मिनिस्टर अमित शाह रिलीज हुज बुक लिसनिंग लर्निंग एंड लीडिंग राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी वेंकैया नायडू यह पुस्तक पिछले दो वर्षों में देश भर में उपराष्ट्रपति के 330 सार्वजनिक कार्यक्रमों की झलक दिखाती है यह पुस्तक उपराष्ट्रपति के कार्यक्रम को राज्यसभा के सभापति के रूप में भी दर्शाती है ताकि इसकी प्रभावशीलता को बढ़ाया जा सके और इसकी दक्षता को बढ़ावा दिया जा सके जनजातीय परिवार में बच्चे के जन्म तथा परिवार के सदस्य की मृत्यु के समय होने वाले रीति रिवाजों पर सहायता प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मदद योजना लॉन्च की है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च मुख्यमंत्री मदद योजना टू प्रोवाइड असिस्टेंस फॉर रिचुअल्स ऑन द बर्थ ऑफ ए चाइल्ड एंड ए डेथ ऑफ ए फैमिली मेंबर इन ए ट्राइबल फैमिली द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश जनजातीय परिवार में लड़के तथा लड़की के जन्म पर परिवार को 50 किलोग्राम गेहूं तथा चावल दिए जाएंगे परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु पर सरकार द्वारा 100 किलोग्राम गेहूं तथा चावल तथा पकाने के लिए बर्तन प्रदान किए जाएंगे इसके अलावा राज्यों में 40 नए एकलव्य स्कूल भी स्थापित किए जाएंगे इससे जनजातीय लोगों के बच्चों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा मिल सकेगी जनजातीय इतिहास के संरक्षण के लिए पांच करोड़ रुपये की लागत से जबलपुर में एक संग्रहालय भी बनाया जाएगा अब आपके सामने एक और प्रश्न मैं रख रहा हूं इसको देखिएगा कि मध्य प्रदेश में कौन कौन सी ट्राइबल सोसाइटी रहती है नाम आप लिखिए सर्च कीजिए भारत ने किस देश को पीछा करके विश्व का दूसरा सबसे बड़ा स्क्रैप आयातक बनने की उपलब्धि हासिल की है इंडिया हैज अचीव द फीट ऑफ बिकमिंग द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट स्क्रैप इम्पोर्टर बाय टॉपलिंग विच कंट्री राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ई दक्षिण कोरिया नंबर वन कौन है तुर्की अभी भी दुनिया का सबसे बड़ा रिसाइकलर और स्क्रैप आयातक बना हुआ है भारत में स्क्रैप आयात वर्तमान वित्तीय वर्ष की पहली छमाही में 35 प्रतिशत से बढ़कर तीन दशमलव आठ सात मिलियन टन तक पहुंच गया है वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़े के अनुसार संयुक्त अरब अमीरात से शिप में सत्ताईस प्रतिशत बढ़कर सात लाख ग्यारह हजार पांच सौ चौवालीस टन हो गया जबकि ब्रिटेन से दोगुना होकर पांच लाख तीस हजार एक सौ चार टन हो गया है यह दर्शाता है कि भारत में कुशल धातु रिसाइकलिंग सुविधाओं और प्रौद्योगिकी की कमी के कारण इस्पात के आंतरिक स्क्रैप यानी भारत में ही मौजूद स्क्रैप जो पुराने वाहनों और मशीनों से उत्पन्न होता है का उपयोग नहीं हो पा रहा है भारतीय घरेलू उद्योग में मंदी और आयातित स्क्रैप धातुओं की सस्ती कीमत के कारण भारत दूसरा सबसे बड़ा स्क्रैप आयातक बन गया है अमेरिका स्थित विश्व संसाधन संस्थान द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार जल संकट से सर्वाधिक ग्रसित विश्व के सत्रह देशों में से भारत किस स्थान पर है व्हाट इज इंडिया रैंक एमोंग सेवनटीन कंट्रीज मोस्ट अफेक्टेड बाई वाटर क्राइसिस According to the data published by the U.S. based Water Resource Institute (WRI), the right answer is option number A, 13 position. The right answer is WRI. द्वारा तैयार इस सूची में देशों की रैंकिंग एक्वेडक्ट टूल के आधार पर की गई है. WRI द्वारा प्रयुक्त एक्वेडक्ट टूल में देशों की रैंकिंग के लिए जल संकट के 13 संकेतकों का प्रयोग किया गया. उत्तरी भारत जिसे पहली बार जल संकट की गणना में शामिल किया गया भूस जल संकट से अत्यधिक ग्रसित है चंडीगढ़ सूची में प्रथम स्थान पर है तथा इसके बाद हरियाणा राजस्थान उत्तर प्रदेश पंजाब गुजरात उत्तराखंड मध्य प्रदेश और जम्मू कश्मीर का स्थान आता है किस राज्य सरकार ने हाल ही में लोगों के घर तक सरकारी सेवा उपलब्ध कराने के लिए विलेज वॉलेंटियर सिस्टम लॉन्च किया है विच स्टेट गवर्नमेंट है 
village volunteer system to provide government services to people's home. The right answer is option number E. Andhra Pradesh. This योजना को औपचारिक रूप से 2 अक्टूबर 2019 को लॉन्च किया जाएगा। प्रत्येक गांव में गांव सचिवालय की स्थापना की जाए। इसके द्वारा 72 घंटे के भीतर व्यक्ति को सेवा मुहैया करवाई जाएगी। इसके लिए सरकार तथा राज्य के लोगों के बीच स्वयं सेवक कड़ी के रूप में कार्य करेंगे। इस योजना में 2.8 लाख से अधिक स्वयं सेवक कार्य करेंगे। एक स्वयं सेवक प्रत्येक गांव में 50 परिवारों को कवर करेगा और इन्हें प्रति माह 5000 रुपये भत्ते के रूप में दिए जाएंगे। इसके लिए आवेदन भी शुरू हो गया है। कुल 7 लाख बरामदे उम्मीदवारों ने आवेदन किया है। ये उसी की प्रक्रिया का ये फोटो है। और आश्चर्य की बात है कि 5000 की नौकरी के लिए 21000 पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट ने भी अप्लाई किया है, जिसने पीजी की डिग्री हासिल की है। तो देश में इंप्लॉयमेंट की सिनेरियो क्या है? आप इसका अनुमान लगा सकते हैं। निम्न में से किस शहर को केंद्र सरकार द्वारा सिटी नॉलेज एंड इनोवेशन क्लस्टर के रूप में विकसित किया जाएगा? Which of the following cities will be developed as city knowledge and innovation cluster by union government? The right answer is option number A. जोधपुर केंद्र सरकार ने ऐसे छह शहरों की पहचान की है तो एक तो जोधपुर हो गया उसके अलावा भुवनेश्वर चंडीगढ़ पुणे अहमदाबाद और हैदराबाद इस परियोजना का उद्देश्य देश में स्थित तमाम संस्थानों और शहर या राज्य में स्थित विभिन्न उद्योगों के अंतर्गत अनुसंधान और ज्ञान के लिए संपर्क स्थापित करना है इसका नेतृत्व मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर पीएसए द्वारा किया जाएगा इस संदर्भ में सरकार आई स्टेम के नाम से एक वेब पोर्टल की शुरुआत करने की योजना बना रही है इस पोर्टल में उद्योगों को सभी सार्वजनिक वित्त पोषित संस्थानों की राष्ट्रव्यापी सूची प्राप्त हो सकेगी अधिकारियों के मुताबिक अब तक कुल 350 संस्थानों ने पंजीकरण करवा लिया है विद्यार्थियों के मन में देश प्रेम पैदा करने के लिए कहां के सरकारी स्कूलों में देशभक्ति का नया पाठ्यक्रम शुरू किया जाएगा इन ऑर्डर टू इंस्टिल पैट्रियोटिज्म इन द स्टूडेंट्स माइंड where will a new curriculum of patriotism be started in government schools? The right answer is option number A. Delhi. Delhi ke Mukh Mantri Arvind Kejriwal ne Swatantrata Divas ki Puru Sandhya par iski gosna ki Constitution at 70, yani Samidhan ke 70 saal abhiyan shuru karne ke moke par inho ne kaha ki ya faisla उनके और उप मुख्यमंत्री मनीष सुसोदिया के बीच हुई बैठक के दौरान लिया गया यह अभियान सरकारी स्कूलों में अगले साल चलाया जाएगा और यह 26 नवंबर को समाप्त होगा क्योंकि भारत ने संविधान का अंगीकार 26 नवंबर 1949 को किया था हाल ही में किस भारतीय पहलवान ने जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है व्हिच इंडियन रेसलर हैज वन द गोल्ड मेडल इन द जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप रिसेंटली he is the player. What is his name? The right answer is option number B. Deepak Punia. इन्होंने एस्टोनिया के रूस में एलिक शेव जुखोव को हराकर गोल्ड मेडल जीता। 86 किलोग्राम फ्रीस्टाइल कुश्ती इवेंट में इन्होंने यह किताब जीता है। 2018 में इन्होंने इस कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता था। लेकिन बहुत खुशी की बात है कि 18 साल के बाद इस चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाले ये पहले भारतीय पहलवान बने हैं किस जिले में स्थित गोगा बिल को बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व घोषित किया गया है गोगा बिल लोकेटेड इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट इज डिक्लेयर्ड एज द फर्स्ट कम्युनिटी रिजर्व ऑफ बिहार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी कटिहार जिले में आता है उसी की तस्वीर देखिए यह एक ऑक्सबो लेक है यानी गोकुड़ जिला है इसके उत्तर में महानंदा और कनखड़ तथा दक्षिण एवं पूर्व में गंगा नदी है अब यह जो गोगाबिल झील है इसके बारे में कुछ फैक्ट्स बताता हूं यह मनिहारी और अहमदाबाद यह ब्लॉक है कटिहार में उसी के आसपास है इस स्थल पर 90 से अधिक पक्षी प्रजातियों को दर्ज किया गया है जिसमें से लगभग 30 प्रवासी हैं जो कि नवंबर से फरवरी के बीच में दूर-दूर देशों से आते हैं जैसे साइबेरिया रसिया लेकिन पेस्टिसाइड का यूज बहुत हो रहा है जान ही रहे हम लोग और मछली भी बहुत इस झील में मारा जा रहा है 
इस मछली के पकड़ने के कारण से ये जो एक्टिविटी है यानी कि ये जो पक्षी की प्रजातियां आती है उनमें कमी आ गई है तो विलेजर्स जो गांव के थे उन्होंने कुछ स्टेप उठाया उन्होंने एक एकड़ यानी इसको हेक्टेयर में कन्वर्ट करा तो संतावन हेक्टेयर कम्युनिटी रिजर्व के लिए दिया जो कि पक्षियों के लिए है और सरकार के पास जमीन थी तिहत्तर दशमलव सात आठ एकड़ यानी लगभग तीस हेक्टेयर जो गांव वाले की जमीन है उस पर जो बनाया जाएगा उसको कहेंगे सामुदायिक यानी ये कम्युनिटी का जमीन है तो कम्युनिटी रिजर्व का लाया गई और जो सरकारी जमीन है तीस हेक्टेयर तो वो हो जाएगा कंजर्वेशन रिजर्व ऑनरशिप किसके पास रहेगा गांव वाले के पास उसी के बगल में एक झील भी है उसको याद रखिएगा बघार झील 2002 में वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट उन्नीस को अमेंड करके उसमें कंजर्वेशन और कम्युनिटी रिजर्व का कंसेप्ट लाया गया था तो कम्युनिटी रिजर्व वो है जिसकी ऑनरशिप गवर्नमेंट के पास नहीं होती है हाँ कंजर्वेशन रिजर्व की ऑनरशिप गवर्नमेंट के पास होती है इसको ध्यान रखना है उन्नीस में इसे क्लोज एरिया के रूप में अधिसूचित किया गया था लेकिन बाद में फिर 2000 में इसे संरक्षित क्षेत्र में बदल दिया गया निम्नलिखित में से किसे स्वतंत्रता दिवस 2019 पर गांधी मैदान पटना में आयोजित झांकी में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला हु फॉलोइंग एज रिसीव द बेस्ट अवार्ड इन द टेबल्यू हेल्ड एट गांधी मैदान पटना ऑन इंडिपेंडेंस डे ट्वेंटी नाइन द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं नन ऑफ द एव उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान केंद्र को मिला है प्रथम पुरस्कार और ये इन्होंने मधुबनी पेंटिंग बनाई थी सेकंड प्राइज मिला है बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट को स्मार्ट क्लास इन्होंने दिखाया था थर्ड प्राइज मिला है वुमेन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इसमें बाल विवाह को दर्शाया गया था अच्छा भारत में भी जो लाल किले की प्राचीर पर स्वतंत्रता दिवस समारोह हुआ था उसमें प्रथम पुरस्कार किसे मिला है आप इसे सर्च कीजिए और राइट इन द कमेंट सेक्शन हाल ही में बिहार के किस जिले में पुरातत्व विभाग की टीम को करीब 2500 साल पुराने सोंग कुशान कालीन भवनों की दीवार मिली है रिसेंटली इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार डिड द टीम ऑफ आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट फाउंड 25 फाइव ईयर्स ओल्ड बिल्डिंग वॉल्स ऑफ सोंगा कुशान पीरियड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ई भागलपुर नाथ नगर के चंपा नगर स्थित कर्णनगर के समीप वहां से प्राप्त अवशेषों में 2500 साल पुराने प्रयोग में आने वाले बर्तन व अन्य सामग्रियां शामिल हैं। बिहार हेरिटेज डेवलपमेंट सोसाइटी के कार्यकारी निदेशक विजय कुमार चौधरी ने बताया कि यह क्षेत्र पुरातत्व के लिहाज से अति महत्वपूर्ण है सोलह जनपद में एक अंग जनपद था हम सभी जानते हैं जब महाजनपद काल था जिसमें भागलपुर व आस के इलाके शामिल थे चंपा को साहित्य में विश्व का पहला नगर भी कहा जाता है यहाँ की संस्कृति ने वियतनाम में चंपा नामक साम्राज्य को कृत किया था इन्होंने जानकारी दी कि जो बर्तन के टुकड़े मिले हैं वे नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिस्ट वेयर यानी एन कैटेगरी के हैं उस समय ऐसे ही बर्तनों का प्रयोग लोग अपने दैनिक जीवन के लिए करते थे इन्होंने बताया कि वहां से कई ईट टुकड़े भी मिले हैं जो भगवान बुद्ध के काल के प्रतीत होते हैं बिहार में सूखे की चपेट में आए किसानों को धान की खेती पर कम से कम प्रति एकड़ कितना डीजल अनुदान मिलेगा हाउ मच मिनिमम डीजल सब्सिडी पर एकड़ विल बी गिवन टू फार्मर्स इन बिहार अंडर ड्रॉट ऑन पेडी कल्टिवेशन राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी पच्चीस सौ रुपये इसके लिए कृषि विभाग की वेबसाइट पर किसान के रूप में खुद का निबंधन कराना होगा आवेदन फसलों के अनुसार होगा बिहार में करीब दो दर्जन जिले सूखे की चपेट में है यहाँ पर 50 प्रतिशत खेतों में भी रोपनी अभी तक नहीं हो पाई है बिहार के पटना नगर निगम में निजी मकानों में वर्षा जल संचयन करने वालों को प्रॉपर्टी टैक्स में कितने प्रतिशत की छूट मिलेगी वाट परसेंटेज ऑफ टैक्स रिबेट विल बी गिवेन ऑन प्रॉपर्टी टैक्स टू दो कलेक्ट रेन वाटर इन प्राइवेट हाउसेस इन पटना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एरिया राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए 5 परसेंट ये बातें उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने वन महोत्सव के दौरान दानापुर रेल मंडल कार्यालय में पौधा रोपण के बाद आयोजित कार्यक्रम में अपने संबोधन में कही है उप मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में दो साल के अंदर जल संरक्षण के क्षेत्र में काफी बदलाव दिखने लगेगा चिकित्सा चिकित्सक आपके द्वार योजना के तहत बिहार के कितने जिलों में घर घर पहुँच चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने के लिए पायलट प्रोजेक्ट चलाया जाएगा इन हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार विल ए पायलट प्रोजेक्ट बी कंडक्टेड टू प्रोवाइड मेडिकल सर्विसेज फ्रॉम डोर टू डोर अंडर द चिकित्सा चिकित्सक 
आपके द्वार स्कीम द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए तीन जिलों में इस योजना में बिहार के तीन उत्तर प्रदेश के दो और झारखंड के एक जिले को पायलट प्रोजेक्ट के लिए चुना गया है इसे जल्द शुरू करने के लिए अगले सप्ताह मंत्रालय में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के निदेशक के साथ तीन राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों की बैठक होने वाली है बिहार उत्तर प्रदेश और झारखंड के बीमार प्रदेश में शुमार होने के कारण पायलट प्रोजेक्ट के लिए इन्ही राज्यों के जिलों को चुना गया है इसमें बिहार का तीन जिला कौन कौन सा है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है पहला जिला है बक्सर दूसरा है मुजफ्फरपुर और तीसरा है भागलपुर यूपी का दो जिला है वाराणसी और अमेठी और झारखंड का एक जिला गुमला शामिल है योजना के तहत चयनित जिलों को चिकित्सक और पैरामेडिकल कर्मियों के साथ जांच सुविधा से युक्त वाहन उपलब्ध कराया जाएगा यह वाहन जिलों के दूर दराज तक जाएगा और चिकित्सक वहां कैंप लगाकर ग्रामीणों का स्वास्थ्य परीक्षण करेंगे सूचना तकनीक से लैस या वाहन टेलीमेडिसिन से भी जुड़ा रहेगा अब अंतिम प्रश्न है सर्वोच्च न्यायालय और केंद्र सरकार के निर्देश पर बनाई गई नई बालू खनन नीति 2019 के अनुसार बिहार में किसी एक व्यक्ति को अधिकतम कितने घाट से बालू निकासी का ठेका दिया जा सकेगा अकॉर्डिंग टू द न्यू सैंड माइनिंग पॉलिसी ट्वेंटी मेड ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड द यूनियन गवर्नमेंट वट इज द मैक्सिम नंबर ऑफ घाट इन बिहार कैन बी अवार्डेड टू अगल पर्सन फॉर सेंट एक्सटेक्शन कॉन्ट्रैक्ट द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी दो घाट या फिर 200 हेक्टेयर तक पूर्व में क्या प्रावधान था कि जिला को इकाई मानकर नदी घाटों की बंदोबस्ती होती थी नई बालू खनन नीति 1 जनवरी 2020 से प्रभावी होगी ये डेट याद रखना है नई नीति में किए गए प्रावधानों के मुताबिक बालू की कीमतों में अब सरकार का हस्तक्षेप नहीं होगा बालू की कीमत बाजार से तय होगी कैबिनेट के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि नदियों में सही प्रकार से बालू खनन हो इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण और पर्यावरण वन एवं एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कुछ दिशा निर्देश दिए थे जिन्हें प्रभावी बनाने के लिए बिहार बालू खनन नीति दो को मंजूरी दी गई है बालू के ठेके के लिए ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों तरीकों से आवेदन दिए जा सकेंगे सरकार जो चालान जारी करेगी वो बार कोड और क्यू कोड से युक्त होंगे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशंस।